El objetivo nuestro es eh, enseñarles a los chicos eh, para toda la comunidad, eh, ahí estamos. Y bueno, es una charla que le dimos recién a los chicos. Hoy nosotros culminamos las actividades con un fogón y todo lo demás, pero bueno, eh, tuvimos que cambiar porque no se puede hacer ningún espectáculo público ni nada. Y bueno, decidimos hacer esta actividad que comenzó a las 8 de la mañana. Eh, citamos a todos los chicos, en total eran 80 más o menos, más 15 eh, chicos del grupo Escado Cruz del Sur de Luque, que también quisieron venir a ayudarnos. Entonces, bueno, fuimos, los dividimos por grupo, eh, los más chicos eh, fueron a limpiar junto con un grupo de padres eh, a la escuela especial, que estaba bastante sucio el patio, los juegos y todo lo demás, barrieron las veredas, los chicos, bueno, era juntar un poco de mugre que había quedado de, de, de la tormenta que nos azotó. Y con los más grandes nos fuimos eh, al paso de las tropas, elegimos un lugar eh, que también estaba bastante sucio y bueno, con, ahí con un equipo de motosierra pudimos sacar los, los troncos más grandes, dejamos todo amontonado para que la municipalidad pueda, le sea más fácil el trabajo de después. Sin duda, Jorge, es mucha de la gente que ha venido a colaborar eh, en este desafío, podríamos decir, después de eh, esta tormenta que azotó el pasado lunes. Muchos agradecimientos hay. Sí, hay muchísimos agradecimientos. Eh, la verdad que la gente se mostró muy solidaria, ya lo publicó el, el, el intendente y lo dijo varias veces. Eh, realmente uno se pone la piel de gallina cuando ve que la gente es solidaria. Acá nosotros vinimos, culminamos la actividad con la limpieza y el barrio de la plaza, eh, también con todos los chicos y bueno, recién se sacó el intendente, eh, habló con los chicos, les agradeció y junto con nosotros había un grupo de padres también que quisieron venir a ayudar. Y bueno, la verdad que durante la semana los agradecimientos, los agradecimientos fueron muchos. Cuando estuvimos trabajando allá en bomberos, mucha gente se acercaba también a traer agua o a decir qué puedo hacer. Hubo un grupo bárbaro de voluntarios que, que vinieron y se anotaron y, y los íbamos llamando a medida que íbamos, teníamos que hacer un relevo. Eh, vino un grupo de 15 operarios de Aladio que se pusieron al servicio también. Eh, o sea, bueno, el, la misma fábrica de Aladio vino también y se, y se prestó para lo que hiciera falta. O sea, mira, es, es interminable la lista y yo creo que la municipalidad te va a saber decir bien cómo han colaborado todos. Bueno, a ustedes, a la gente de los Boy Scout que se han comportado de 10, felicitaciones también. No, no, es, es nuestra obligación, te digo. La verdad es eh, cuando ocurre una cosa de esta, que hacía muchísimo que no, no pasaba en nuestra ciudad, eh, más allá de todos los lamentos y de ver cómo quedó la costanera y todo lo demás, hay mucho por hacer, mucho por hacer todavía, y después reforestar de nuevo la ciudad, porque eh, este, este tornado se llevó muchísimos árboles, y bueno, va a haber que hacer una campaña importante el año que viene, que eso es por unos meses, para volver a reforestar la ciudad, aquí mismo en la plaza, en la costanera, en todos lados.